Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves közönségünk, mind az itt jelenlevők, a Zene Akadémia Solti termében, mind pedig a Bartók Rádió hallgatóit szeretettel köszöntöm a Bartók Világverseny zeneszerzés gála koncertjén és díjátadóján. Ladies and gentlemen, welcome to the Solti Hall of the Liszt Academy in occasion of the Bartók World Competition for Composers at the gala concert and award ceremony. My name is Adam Bőse. Bőse Ádám vagyok a mai estének a házigazdája. Külön büszkeség számunkra, hogy az idei versenyre 31 országból 98 pályamű érkezett. We are very proud that 98 entries from 31 countries were received for the Bartók World Competition this year. Először engedjék meg, hogy felolvassam a zsűri elnökének, John Corriano-nak az üdvözlő szavait. And now, firstly, I'd like to read the welcome speech of the president of the jury, John Corriano. Bartók szerepe felbecsülhetetlen a klasszikus zene világában. Muzsikája generációkon ível át, amit az is jelez, hogy a verseny valamennyi döntősének alkotásában tetten érhető Bartók hatása. Bartók hatvonós négyese a Beethoven óta eltelt időszak legjobb alkotásai, legtöbb műve az egész világon repertoáron van. Kelet-Európa népzenéjének feltárásával Bartók megmutatta, hogyan foglalkozik egy nagy zeneszerző a koncert szférán kívüli zenével. Közel százal jelentkeztek a Zeneakadémia idei zeneszerző versenyére, így komoly kihívást jelentett a döntés, hogyan válasszuk ki a 17 döntős művet. A kiválasztott ifjú zeneszerzők mindegyike rendkívül tehetséges, így a három győztes talán még ennél is nehezebb volt kiválasztani. Ám mélyen hiszem, hogy a zsűri bölcsen döntött, és önök három kiváló zeneszerző művét fogják hallani a gála koncerten. Kívánok ehhez kellemes szórakozást, John Corriano. And now in English. I was extre extremely honored to be asked to chair the jury of the Bartók World Competition 2022 by the Liszt Ferenc Academy of Music. Bartók's contribution to the world of classical music can never be underestimated. His music transcends generations and indeed all of the finalists in this competition show great influences of his work. His string quartets, his six string quartets are the finest since Beethoven and most of his works are in the standard repertoire. His exploration of the folk music of Eastern Europe has shown us how a great composer deals with the music outside of the concert sphere. The Liszt Academy had nearly 100 applicants for this year's competition for works for violin and piano. With such a large number of applicants narrowing down that list to 17 finalists was a great challenge. The 17 composers chosen for, for the semi-finalist round are extremely gifted. It was hard to pick three winners with all that talent. I think the jury voted wisely and what you will hear are works of three brilliant composers. Enjoy the experience of listening to them. John Corriano. Hölgyeim és Uraim, a zsűri tagjai, and now the members of the jury. Először az elő zsűri tagjait kérem, hogy köszöntsük nagy tapsal. And now I'd like to applause the members of the pre-selection jury. Fekete Gyula, Bella Máté, Barta Gergely és Tornyai Péter. And now the members of the jury. És akkor a verseny zsűri, zsűrie, a zsűri elnöke John Corriano, a zsűri tagjai Baráti Kristóf, Kuzma Budorov, Unszok Csin és Fekete Gyula. Hölgyeim és uraim, most tisztelettel a színpadra szólítom Dr. Víg Andreát, az Zene Akadémia rektorát, hogy köszöntse önöket. And now, ladies and gentlemen, I kindly ask Andrea Vig, President of the Liszt Academy, to welcome you. Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! 
Sok szeretettel és nagy örömmel köszöntöm Önöket a Zene Akadémia Solti termében, a zeneszerző fordulójának eredményhirdető gála estjén. Tavaly előtt az előző zeneszerző verseny idején tombolt a világjárvány, üres nézőtér előtt online kellett rendeznünk ezt a koncertet, és a győztesek is csak virtuálisan lehettek velünk. Most viszont nagy örömünkre a nyertesek is itt vannak, itt ülnek az első sorokban, bár még nem tudják az eredményt. Ehelyütt szeretném megköszönni a magyar állam támogatását, amely a mai est megrendezését is lehetővé tette. A fiatal zeneszerzők ünnepe ez, és büszkék vagyunk, hogy mindössze hat év alatt a Bartók zeneszerzőverseny a komponisták egyik legmagasabb presztízsű megmérettetéséjé vált. Ezt mutatja a jelentkezők nagy száma, a világ 31 országából 96 pályázó 98 kompozíciót adott be. A jelentkezők között voltak természetesen magyarok, de amerikaiak, távolkeletiek, görögök, olaszok, oroszok és ukránok is, sőt, Dél-Amerikából, Iránból, Ausztráliából is érkezett pályamű. Idén az egyik legnevesebb kortár zeneszerző az oszkárdias amerikai John Coriano vállalta a nemzetközi zsűri vezetését, egyébként ő maga is Bartók rajongó. A verseny az eltelt hat esztendő alatt beérett, úgy véljük, hogy ma már egyedülálló minőséget mutat fel. Bár az elvárások között nem szerepel, egyre többször tapasztaljuk, hogy a fiatalokat Bartók zenéje kifejezetten inspirálja. A Bartók világverseny elindított egy folyamatot a kortás klasszikus zenében, az ifjú zeneszerzők úgy nyúlnak a népzenéhez, ahogyan Bartók tette, a népi muzsika és a klasszikus zene egyedi összefonódása jelenik meg több nemzet fiainál is, akik a versenyre pályaművet küldtek nekünk. Köszöntsük és ünnepeljük hát a fiatal komponistákat. Ne felejtjék, hogy ők lesznek azok a zeneszerzők, akiknek a műveit néhány év vagy évtized múlva a világ nagy hangversenytermeiben, és ezek között a páratlan szépségű falak között is gyakran meghallgathatjuk majd. Ezen az estén a három dírnyertes mű ősbemutatójának lehetünk tanúi, Jövőre pedig a hegedűsök megmérettetésén két darab szólal meg a középdöntőben, hiszen az idei díjazott szerzemények közül kerülnek ki a következő verseny kötelező darabjai. Tartalmas estét kívánok és jó szórakozást a nemzetközi követetésnek hála otthon a képernyők előtt is mindenkinek. Köszönöm. And now may I give you a short summary of uh, Andrea Wieg's welcome speech, greeting after, after she greeted you all here at the Scholte Hall and um, attending to the live broadcast. Um, Andrea Wieg uh, was to say, to form her happiness, how great, she, uh, how great it is to greet you in person. Because you remember, uh, before last year's competition, we had uh, this competition behind closed doors online, and the winners now uh, attending the award ceremony now in the first row here, although they don't know the final result. We have to thank, uh, we have to say thanks for the Hungarian state to make this competition happen. And you know, this is a celebration of young composers. The Bartók World Competition became one of the most prestigious competitions of the world. And also we were very happy to have Mr. John Coriano as a president of the jury, who is a Bartók fan too. And you have to know it is not only a celebration of the competition itself, but it is a celebration of Bartók's inspiration to the uh, today's musical world too. And now, at this gala concert, we will attend first performances of the three winners' competitions, uh, compositions for which she wishes you a nice evening. Hölgyeim és Uraim, a gála koncertet folytassuk egy Bartók művel, az Andantét hallják. And now, ladies and gentlemen, please listen to Béla Bartók's Andante. Az előadók and the performers Kelemen Barnabás játszik Hegedűn, Balog József Zongorán.
Hölgyeim és Uraim, elhangzott Bartó Béla Andante című kompozíciója. Kelemen Barnabás játszott Hegedűn, Balog József Zongorán. És most azokat a versenyzőket köszöntjük, akik az idei Bartók világverseny zeneszerzői versenyén oklevelet kaptak. And now, ladies and gentlemen, we'd like to greet all the competitors who won honorary mention this year's Bartók World Competition. A díjak az oklevelek átadására, tisztelettel a színpadra kérem, dr. Víg Andreát és Fekete Gyulát. Hölgyeim és Uraim, hárman kaptak oklevelet, and now we will applaud all the competitors, all the three competitors with honorary mention. Ketten a három versenyző közül nem tudnak itt lenni a diátadón, őket tapsal tudjuk jutalmazni a távolból. Two of them are Alfian Emir Aditya és Eduard Kipriski. És oklevelet kap még az itt jelenlevő end. Honorary mention is goes to Ivan Naborshikov. Köszönjük szépen dr. Víg Andreának a közreműködést. Fekete Gyulát kérném szépen arra, hogy legyen kedves itt maradni mellettem, hiszen pár szóban szeretném kérdezni a versenyről. And now a short interview with Mr. Gyula Fekete, member of the jury of this year's competition. Hogyan értékeli ennek az idei versenynek a színvonalát természetesen a versenyzői szempontból? Ahogy John Carliano elnök is említette, a, 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 a versenydarabokon tulajdonképpen valamilyen módon mindegyiken érződött Bartók hatása. De azt is el kell mondjam, hogy mivel nagyon sokféle a mai zene, a mai kortárs zene, tehát nincs egy olyan irányzat, amelyik tulajdonképpen úgy uralná a, a korszellemet. Így aztán nagyon sokféle irányból közelítettek a szerzők, tehát a, a közép-európai magyar népzenei hagyományból, vagy a tágabb értelemben vett world music kot vehetők észre a darabokon, de akár, akár jazz, vagy a pop zene irányából, vagy, a, vagy, a, vagy akár atonális művek is születtek. Tehát nagyon gazdag volt az a, a, az a választék, amiből a zsűri választott. És hát reméljük a legjobb műveket választottuk ki. The first question was about the niveau of the, this year's competition, and Mr. Jula Fekete told us, as John Coriano said, we felt, as the member of the jury, Béla Bartók's influence in all of, this, of the works, but from many, many directions, from um, folk music, world music, atonal music, jazz and pop world of music. But it was a rich scale in which all these um, compositions came to us, and we were very happy and proud of it. Hogyan látja azt, hogy mennyire tükrözik ezek a zeneművek a mostani kortárs zenei irányokat, vagy mennyire voltak ezek specializáltan erre a versenyre készült kompozíciók? Én azt hiszem, hogy erre a versenyre készültek külön, mert hogy megadtuk egyrészt a a, a hosszat, tehát egy ilyen 6-8 perces darabokat vártunk, és az is benne volt a kírásban, hogy olyan ö, kísérleti elemeket használhatnak csak a szerzők, amelyeket Bartók maga is használt. Tehát ö, ma azért tudjuk, hogy vannak olyan experimentális irányzatok, amelyek távol állnak Bartóknak a zenéjétől. Ezeket nem kértük most erre a versenyre. Tehát ebből azt gondolom, hogy a szerzők jól tudták, hogy ö, hová pályáznak és milyen műveket várunk.
I asked Mr. Jula Fakete how the comp competitors and how the composition reflect compositions reflect uh, today's contemporary music and how they were specialized to this competition. And he said all these works were written according to the rules of this competition between six and eight minutes. And they could be experimental musics, but uh, only on the way how Béla Bartók was experimental. És hogy látja, milyen lehet ezeknek a műveknek a jövője? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert mi, amikor szerzők befejezünk egy művet, eléggé gondoljuk, hogy talán jó művet írtunk, de amikor tulajdonképpen színpadra kerül a mű, és találkozik a közönséggel, az egy egészen más experience. Szóval, hogy, hogy azt a közönség majd eldönti az évek, vagy akár ma este, vagy az évek során, hogy melyik mű szólítja meg őket, és melyik kevésbé. És azt hiszem, hogy minden darab megtalálja a maga közönségét, és, és ez szerintem így van jól. Tehát nincs olyan, hogy, hogy csak egy darabot ajánlunk a közönség figyelmébe, hanem többet, és mindenki döntse el, hogy melyiket szeretné hallani. Thank you very much. Köszönjük szépen. Fekete Gyulát hallották. Köszönjük szépen a közreműködést is. May I summarize the last answer? Because I asked uh, Mr. Gyula Fekete about the future of the winners' compositions uh, this year. Uh, you, have to, you have to know, he said, that um, it is a different approach how a composer uh, works at his or her writing desk and how the audience will reflect to the piece, and it is the job, it is a job of the audience to decide which piece is for him or her uh, the best. And he thinks that all the pieces will find their audience. Hölgyeim és Uraim, Fekete Gyula beszéde, illetve az interjú után külön díj átadása következik. And now we'll award special prizes by EMB, Edíció Muzika Budapest. Az Edíció Muzika Budapest külön díjainak átadására tisztelettel kérem a színpadra Halász Pétert, az EMB promóciós és kommunikációs vezetőjét. I kindly ask Mr. Peter Halász to take the floor. He is the manager for promotion and communication at Edíció Muzika Budapest. Hölgyeim és Uraim, az EMB első külön díjasa and now the special prize of Edizio Musica Budapest goes to Veiko Nemadic. Just a photo together. Yes. Thank you. Congratulations. And the second special prize of EMB, which was Edizio Musica Másik Külön Díjasa, Thomas Cornell. Péternek, köszönöm szépen a közreműködést. And now, ladies and gentlemen, we will hear the Romanian folk dances by Béla Bartók in the transcription of Zoltán Székely. Bartók Béla román népi táncai következnek Székely Zoltán átiratában. Kelemen Barnabás játszik Hegedűn, Balog József Zongorán.
Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, a harmadik díj átadása következik. A díj átadására fölkérem dr. Víg Andreát és Fekete Gyulát. And now, ladies and gentlemen, the announcement of the third prize. Az idei Bartók világverseny zeneszerző versenyének harmadik díjasa and the third prize of this year's Bartók World competition, competition for Composers goes to Jules Maton. Köszönjük szépen Rektor asszonynak és Fekete Gyulának a közreműködést. And now just some short questions about how do you feel yourself now? Fantastic. Az első kérdésre, hogy hogyan is érzi magát, azt válaszolta a harmadik díjas, hogy nagyon jól. Uh, so, very well. Um, so, I know that you are a great improvisateur. So, would you, could you show us some elements of Bartók's music in your composition. Oh, now. You mean on the piano now? Uh, yeah, if you can sing, you can sing too. <laughs> I'll sing. Okay, I'll play. <laughs> okay, just give, give, give. So. Oh, what, I can do, what I can do is bring elements of uh, the piece that you're going to hear into the improvisation so that you can get a sense of the theme and how it will go on. Tehát improvizációt fogunk hallani, csak azért olyan témákat, olyan hangokat, melódiákat, amelyek bevezethetnek minket abba a darabba, amelyik harmadik díjat nyert, és amelyiket utána meg is fogjuk hallgatni. Well. So the main theme of my piece starts with... Ez a fő téma a művének. Just one last question. Uh, thank you for the imp improvisation. Uh, what does this word homage mean to you, for you, um, in the sense of Béla Bartók? Well, I've been listening to Bartók since I was a, a child, maybe seven or eight. I discovered his music, and it, all, it was always there to me. And uh, I, it's been years that I wanted to write uh, some kind of an homage because his music, um, mixing the low and the and the high creates a distortion that is very close to what I'm trying to achieve in my own music, so. Thank you and congratulations. Köszönjük szépen. Arra a kérdésre, hogy az omás szó, a tiszteletadás Bartók Béla 
részére, ugye ez a mű címe, hogy omás to Bartók, hogy mit jelent az omás, arra azt felelte Jules Maton, hogy kora gyerek korától kezdve, már 7 éves korától kezdve, benne él az a vágy Bartók művei gyakran hallgatva, hogy egy omázsal, egy tiszteletadással tisztelegjen a zeneszerző emléke előtt. Hölgyeim és uraim, következzék tehát most Jules Maton, omás to Bartók című kompozíciója, Langer Ágnes játszik hegedűn, Balog József zongorán.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves közönségünk, most a második díj átadása következik. And now the award ceremony of the second prize. A díj átadására tisztelettel fölkérem dr. Víg Andreát és Fekete Gyulát. Hölgyeim és Uraim, az idei Bartók világverseny zeneszerzés versenyének második díjasa. And now the second prize winner of this year's Bartók World Competition for Composers is Thomas Cornell. Köszönjük szépen, és gratulálunk Víg Andreának és Fekete Gyulának. Köszönjük a közreműködést. I kindly ask you in English, if you uh, don't mind. So the first question is, uh, Mr. Gyula Fekete told us in the interview that uh, this year's uh, uh, com compositions are rooted in many, many fields of the musical world. Can you, can you tell us the roots, maybe all the roots, uh, of your composition. A Fekete Gyulával folytatott interjúra utaltam. Fekete Gyula elmondta azt, hogy nagyon sok területében gyökerezik az idei év, mondjuk így termése, zeneszerzői termése, a zenevilág számos területét öleli föl, hogy melyek ezek a gyökerek, amelyeket felfedezhetjük Thomas Cornell kompozíciójában. All the roots are impossible to tell every single one, but I obviously grew up with Bartók. He was a very important part of my life. And I also grew up as a Baroque musician because my father was a Baroque instrumentalist. But then I was very interested in what other types of music there was in the world. So I was very interested in world music and popular music and try to engage all of these different genres and composers that I adore and love into one musical language, which I hope is what I am today. Az összes gyökeret, az összes forrást felsorolni lehetetlen lenne az én kompozícióm kapcsán, de azt érdemes megemlíteni, hogy egészen egyszerűen Bartókkal nőttem föl. És nem csupán Bartók zenéjével, hanem tekintettel arra, hogy édesapám barok hegedűs, így a barok zene volt a másik, amely komoly befolyást és komoly hatást jelentett az én zenémre. Ettől függetlenül, vagy ezektől a gyökerektől, gyökerek mellett érdemes megemlíteni az érdeklődésemet mind a popzene, mind a világzene irányában. És ez az összesség, ez a sokszínűség az, amelyik az én jelenlegi személyiségemnek, zenei, zenei, zeneszerzői személyiségemnek a zeneszerzői nyelvét adja, amelyből ez összeáll. Tell me uh, the importance of this second prize for you. I never thought I would be part of a competition in my life. I didn't consider that I was a composer that was a type that would be in, comp in competitions. So I'm very surprised, very um, happy to be here and very honored to be here and to celebrate with all of these people. And uh, could it have uh, an effect on your career? Who knows? <laughs> Arra a kérdésre, hogy mit jelent ez a mostani díj számára, arra azt válaszolta Thomas Cornell, hogy igazából nem is gondolt arra, hogy valaha versenyen fog indulni, de igen nagy megtiszteltetés és öröm számára, hogy most itt ünnepelhet. Arra a kiegészítő kérdésre, hogy lehet ennek bármilyen hatása a karrierjére nézve, azt válaszolta, hogy ki tudja. And um, last but not least, um, tell me uh, if I would ask you, um, question you in Hungarian, would you be able to answer me in Hungarian? Természetesen. Köszönjük szépen arra a kérdésre, hogyha magyarul kérdeztem volna, akkor magyarul is tudott volna válaszolni, azt mondta, hogy természetesen, itt csak azért, hogy a koreográfiát megtartsuk, azért tartottuk be az angol-magyar változatot. Egy nagy tapsot kérek Tomás Kornélnak. Köszönöm.
Helge Mishuraim, ladies and gentlemen, Thomas Cornell, Plantaholic, Fantasto, című művének harmadik és negyedik tétele következik. We will hear the Fantasto, the piece of Thomas Cornell, the third and the fourth movement, performed by az előadók Langer Ágnes játszik hegedűn, Balog József Zongorán.
Hölgyeim és Uraim, következzen most az idei Bartók világverseny zeneszerző versenyének győztese, kihirdetése. And now the winner of this year's Bartók World Competition for Composers. A díj átadására fölkérem dr. Víg Andreát és Fekete Gyulát. Hölgyeim és Uraim, tisztelt közönségünk, kedves rádióhallgatók, az idei Bartók világverseny zeneszerző versenyének győztese, and the winner is Velko Nenadic. Köszönjük szépen, gratulálunk. Mr. Nanadic, please come a bit closer to me. Congratulations. So, uh, how was your morning, today's morning? What kind of expectations you had this day? Oh, uh, we uh, had rehearsal uh, this morning and it was absolutely wonderful. And yes, I'm proud and excited that my piece will be performed by such amazing artists as uh, Barnabas and Joseph. I'm sorry if my pronunciation is. No, your pronunciation was perfect. Uh, azt kérdeztem a győztestől, hogy milyen volt a napja, amikor fölkelt, milyen várakozásokkal ébredt, és azt mondta, hogy ez egy nagyszerű nap volt, próbával telt, és mennyire boldog, hogy az ő immár nyertes művét, két ilyen kiváló művész, mint Kelemen Barnabás és Balog József adja majd elő. Tell me about the inspiration of Béla Bartók's of your piece. Yeah, uh, actually, uh, there is a lot of influence of Bela Bartók in my music, especially in this piece. And uh, for me, uh, the most important thing in Bartók's music is uh, his uh, absolutely original, uh, uh, fresh, uh, new energy. And I think that's uh, also the most important thing in my music. Arra a kérdésre, hogy Bartók zenéje mennyiben befolyásolta a mostani kompozícióját, azt mondta, hogy nem csak ezt a darabot, hanem úgy általában a zenémet is befolyásolja Bartók, mégpedig Bartók Bélának az újszerűsége, frissessége és a kreatív energiája, amiben megjelenik. Would you specialize this roots of Béla Bartók's music in your music? I mean folk music or other elements from Béla Bartók's world? Uh, in this piece, no folk music, but in other composition, absolutely yes. So uh, this is uh, only in some other aspects uh, uh, important. Bartok was important to my music. Hogyha ebben a kompozícióban nem is, de egyéb más műveimben mindenképpen megjelennek ezek a különféle irányok, akár a népzene, akár Bartok világának más irányai. Congratulations! Gratulálunk! Hölgyeim és Uraim, a mai díjátadót és gálakoncertet zárjuk tehát a győztes zeneszerző győztes kompozíciójával. And now as a closing piece is the winner's comp composition by uh, Vajko Nenadic with drums and pipes, two movements. Két tételt hallunk a With Drums and Pipes című kompozícióból, Vejko Nenadic művéből. Fogadják szeretettel a művészeket, Kelemen Barnabást és Balog Józsefet, a díjazott zeneszerzők művészetét és műveit, pedig kövessék a jövőben is kitüntetett figyelemmel. Hölgyeim és Uraim, köszönjük, hogy eljöttek és velünk ünnepeltek, fogadják tehát a győztes kompozíciót.